ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లాస్ట్ వీడియోకి అమ్మ వచ్చింది అని పెట్టిన వీడియోకి మీ బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ కామెంట్స్ అండ్ నా గురించి నాకంటే ఎక్కువ మీరు వరీ అవుతున్నది చూస్తే నాకు చాలా హ్యాపీగా ఎమోషనల్గా అనిపించింది అంత కన్సర్న్ చూపిస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ చాలా మంది నా హెల్త్ గురించి అడుగుతున్నారు హెల్త్ వైజ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ వెల్ అండి నేను యాక్టివ్గా ఉండాలి కాబట్టి నేను మోస్ట్లీ నా పనులు నేను ఐరా పనులు చేసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాను అండ్ ఇక్కడైతే ఐరాకి ఒక చిన్న డే ఇన్ మై లైఫ్ లాగా చేద్దాం అనుకున్నాను నాకు మెమరీస్కి ఉంటుంది యూనో డెలివరీ అయ్యే ముందు ఒక వీడియో చేయాలని ఎప్పుడు నా టూ త్రీ మంత్స్ నుంచి అనుకుంటున్నాను అండ్ ఫైనల్లీ ట్రై చేస్తున్నాను చేయడానికి చాలా మంది నా నాయరా స్కిన్ కేర్ గురించి హెయిర్ కేర్ గురించి వీడియోస్ చేయమని అడుగుతుంటారు కానీ నాకు ఆ టాపిక్ మీద వీడియో చేయడం ఎప్పుడు కుదరలేదు సో దీంట్లోనే ఇంక్లూడ్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఐరా పుట్టినప్పుడు ఎగ్జిమా ఉండింది అనమాట సో ఇప్పుడు కూడా ఉంది కానీ ఇట్స్ వెరీ మచ్ కంట్రోల్ కానీ పుట్టినప్పుడు చాలా సివియర్గా ఉండింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చలి ప్రదేశంలో పుట్టింది అండ్ అప్పటి నుంచి మేము చలి ఉన్న ఏరియాస్లోనే ఎక్కువ ఉంటున్నాం కాబట్టి అది ప్రాబ్లం ఉండింది తనకి సో దానివల్ల నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేయాల్సి వచ్చేది డిఫరెంట్ అంటే డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాల్సి వచ్చింది అనమాట అంటే మెడిసిన్స్ కాకుండా ఇంకేదైనా ట్రై చేయొచ్చా అన్నట్టు తనకి ఎంత సెన్సిటివ్గా ఉండేదంటే ఈరోజు కోకోనట్ ఆయిల్ పడితే రేపు పడేది కాదు ఇప్పుడు అంత సెన్సిటివ్ లేదు సో పిల్లలు పెరిగే కొద్దీ ఇమ్యూనిటీ పెరిగే కొద్దీ అది కొంచెం తగ్గుతుంది అనమాట ప్రాబ్లం సో నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేసే బ్రాండ్స్ అన్నీ ఇవి నేను ట్రైడ్ అండ్ టెస్టెడ్ తనకి అంటే కంప్లీట్లీ ట్రస్ట్ దీస్ బ్రాండ్స్ అనమాట యూసిరన్ సెటాఫిల్ సెరావే అండ్ టబిటాట్ ఈ ఫోర్ ప్రోడక్ట్స్ నాకు బాగా ఇష్టం ఐరాకి యూస్ చేయడానికి బట్ ఈ ఫోర్లో కూడా నేను ఒకటి పిక్ చేసుకోవాలంటే నేను ప్రజెంట్ కూడా వాడుతుంది కంటిన్యూ ఫ్రమ్ from past more than వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి కంటిన్యూస్గా వాడుతున్న ప్రోడక్ట్ అయితే టబీ టాడ్ అండ్ నాకు యూసిరిన్ కూడా చాలా ఇష్టము ఎగ్జిమాకి సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ మై ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట టబీ టాడ్ లిటిల్ బిట్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ సైడ్ ఉంటుంది బట్ నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్లో నాకైతే అది బాగా హెల్ప్ అయింది టోటలీ వర్త్ అనిపించింది సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ నాన్ స్పాన్సర్డ్ నేను జస్ట్ షేర్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇంకొక అమేజింగ్ అమేజింగ్ ప్రోడక్ట్ నాకు ఐరా స్కిన్కి వండర్స్ వర్క్ చేసిన ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే ఆర్గానిక్ కోకోనట్ ఆయిల్ సో ఆర్గానిక్ వర్జన్ కోల్డ్ ప్రెస్డ్ కోకోనట్ ఆయిల్ యూస్ చేస్తాను సో అది తన హెయిర్కి అదే తన బాడీకి కూడా అదే యూస్ చేస్తాను ఒక్కొక్కసారి మాయిశ్చరైజర్కి బదులు నైట్ టైమ్స్ కంప్లీట్కి కోకోనట్ ఆయిల్తో మసాజ్ చేస్తాం అనమాట తనకేం జిడ్డుగా అనిపించదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ తన స్కిన్కి కోకోనట్ ఆయిల్ బాగా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది సో కోకోనట్ ఆయిల్ కూడా నాకు బాగా ఇష్టము సో ఈ టూ ప్రోడక్ట్స్ అయితే కంపల్సరీ ఉంటాయి నా దగ్గర ఐరా కోసము అండ్ హెయిర్ కేర్ అంటే స్పెషల్గా హెయిర్ కేర్ ఏం లేదు వీక్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ కోకోనట్ ఆయిల్ పెట్టి మంచిగా హెయిర్కి మసాజ్ చేసి తలస్నానం చెప్పిస్తాం అంతే కమింగ్ బ్యాక్ టు డే రొటీన్ ఐరా ఈరోజు కొంచెం తొందరగా నిద్ర లేసింది మీకు తెలుసు కదా నార్మల్గా అయితే కొంచెం లేట్గా నిద్ర లేస్తుంది టెన్ లెవెన్ ఆ టైం అవుతుంది కానీ ఈరోజు కొంచెం తొందర లేసింది కాబట్టి పొద్దున్నే రెడీ చేస్తున్నాను స్నానం చేయించి గబగబా రాత్రి అమ్మ కోకోనట్ ఆయిల్ పెట్టి బాగా మసాజ్ చేసింది అనమాట తలకి మమ్మీ వచ్చిన దగ్గర నుంచి మోస్ట్లీ మమ్మీతోనే అన్నీ చేయించుకుంటుంది అమ్మ చెప్తే వినర్ కానీ అమ్మమ్మ చెప్తే ఈజీగా వింటారు కదా పిల్లలు అండ్ ఇక్కడ నేను డ్రయర్ పెట్టినట్టు చూపించిన కదా అది కంప్లీట్లీ హీట్ లేకుండా జస్ట్ ఓన్లీ ఎయిర్ వస్తుంది తనకి డ్రయర్ పెట్టుకోవడం అంటే ఇష్టము సో హీట్ ఏం లేకుండా ఓన్లీ కోల్డ్ ఎయిర్ వచ్చేలాగా సెట్టింగ్స్ పెడతాను సో అదొకటి అట్లా తనకి సాటిస్ఫాక్షన్ అనమాట ఏదో డ్రయర్ పెట్టి ఏదో డ్రై చేసుకున్నా అన్నట్టు అండ్ ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఓట్స్ దోశ చేస్తున్నా ఓట్స్ దోశ రెసిపీ నేను ఆల్రెడీ షేర్ చేస్తున్నాను వీడియోస్లో సో నేను మళ్ళీ షేర్ చేయడం లేదు అండ్ ఐరాకి దోశలు అంటేనే ఇష్టము బాగా ఇష్టము సో దోశలోనే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను దట్స్ హౌ మీరు కూడా నా రెసిపీస్లో ఎక్కువ దోశలో చూస్తూ ఉంటారు అనుకుంటా బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీస్లో అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా తను నార్మల్గా ఇంట్లో ఏదైనా నేను ఏదైనా వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటే యూజువలీ నాతో పాటు కిచెన్లో అట్లా ఉంటుంది వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు అమ్మ వచ్చింది కాబట్టి అమ్మ చుట్టూ తిరుగుతుంది మమ్మీ వచ్చిన దగ్గర నుంచి క్లీనింగ్ ఆర్గనైజింగ్ పనిలో ఉందనమాట ఈ లాస్ట్ నైన్ మంత్స్ ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల మేము ఇల్లంతా కొంచెం ఆర్గనైజ్గా లేకుండా మెస్సీ మెస్సీగా అట్లా ఉంది కొంచెం కాదు చాలా మెస్సీగానే ఉంది అండ్ ఆల్సో మధ్యలో చాలా ఫంక్షన్స్ జరిగినాయి ఫ్రెండ్స్ వస్తూ పోతూ ఉన్నారు సో ఇల్లంతా కొంచెం అన్ఆర్గనైజ్డ్గా ఉందనమాట సో మమ్మీ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇంకా అన్ని సర్దడము క్లీన్ చేయడం ఈ పనిలో ఉంది 
మ్యాథ్స్ కోర్స్ ఒకటి రికమెండ్ చేస్తున్నారు ఐరాకి ఇది యాక్చువల్లీ వరల్డ్స్ ఫాస్టెస్ట్ హ్యూమన్ క్యాల్కులేటర్ మిస్టర్ నీలకంత్ భాను ఆయన డిజైన్ చేసిన కోర్స్ అనమాట అంటే మ్యాథ్స్ని ఫన్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ వేలో నేర్చుకోవడానికి యూజువలీ కిడ్స్కి అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు కదా మ్యాథ్స్ పైన కానీ ఫన్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ వేలో ఇంట్రాక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటూ ఒక ఇది ఒక లెసన్ లాగా కోర్స్ లాగా కాకుండా వాళ్ళకి ఇది ఎంటర్టైనింగ్గా అనిపించేలాగా ఉండేలాగా డిజైన్ చేస్తున్నారనమాట సో ఇది బిహైండ్ ద సీన్స్ ఐరాది వన్ ఆఫ్ హర్ క్లాసెస్లో నేను బిహైండ్ ద సీన్స్ వీడియోస్ రికార్డ్ చేస్తున్నాను Very good. Yes. Good okay, job. tell me, do you like dogs? Yeah. Yes. Shall we count dogs also? Two and three, right? Can you tell me how many fingers are open now? Two plus three. What is this? మామూలుగా డైరెక్ట్గా పర్సన్ ఎదురుగా ఉండి నేర్పియడం వేరు ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో చెప్పడం వేరు ఎందుకంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో మనం ఈజీగా డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతారు పిల్లలు నేనే డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతాను సో ఆయురా ఏజ్ పిల్లలు అయితే ఇంకా ఈజీగా డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతారు కానీ తను అసలు డిస్ట్రాక్టే కాలేదు ఈ క్లాస్లో ఉన్నంతసేపు షీ వాజ్ కంప్లీట్లీ హుక్డ్ అనమాట అంటే వాళ్ళకి ఐరాగ్ ఏజ్కి అర్థమయ్యేలాగా ఫిగర్స్ చూపించి యానిమేషన్స్ లాగా చూపించి నంబర్స్ చూపించి చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు టీచర్ ఐరా అయితే క్లాస్ మొత్తం ఎంజాయ్ చేసింది ఈవెన్ వన్ సెకండ్ కూడా డిస్ట్రాక్ట్ కాలేదు ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను మాటిన్ పక్కనే ఉన్నాము సో వీఆర్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఇన్ ఇట్ అనమాట సో అది కూడా తనకి బాగా నచ్చింది ఐరాకి మేము కూడా పక్కనే కూర్చొని దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మేము కూడా తనకి హెల్ప్ చేస్తూ ఇఫ్ షీ స్టక్ సమ్వేర్ తనకి హెల్ప్ చేస్తూ అట్లా ఉండడం లైక్ వీ ఆల్సో లవ్ దిస్ హోల్ సెషన్ సో ఐరా ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ మా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ చేసుకొని నేనైతే బాన్జు క్లాస్ని హైలీ రికమెండ్ చేస్తాను అండ్ ఇంకొక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను వాళ్ళ డెమో క్లాస్కి అంటే ఫ్రీ క్లాస్కి ఆ లింక్ క్లిక్ చేసిన ఫస్ట్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్కి ఫ్రీ డెమో క్లాస్ అనమాట సో తీసుకోవాలి ఫ్రీగా అని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డూ క్లిక్ ద లింక్ ఆ క్లిక్ లింక్ క్లిక్ చేసిన వాళ్ళకి ఫస్ట్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్కి ఫ్రీ డెమో క్లాస్ అనమాట ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ ఆపర్చునిటీ డోంట్ మిస్ ఇట్ I think it's a neck. You're right. Is this your elbow? It's my elbow. Is this a leg? It's a leg. To hop and jump? To hop and jump. Is this a foot? It's a foot. To walk. To walk. ఐరా ఇట్లా టీచర్ గేమ్స్ ఆడినప్పుడు అంతా నాకు నా చైల్డ్హుడ్ గుర్తొస్తుంది మా మమ్మీ డాడీ ఇద్దరు టీచర్స్ కాబట్టి నాకు కూడా చిన్నప్పుడు ఇట్లా టీచర్ గేమ్స్ వాటి మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది ఐ థింక్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దట్ అందరి పిల్లలకి చిన్నప్పుడు టీచర్ గేమ్ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది అనుకుంటా కదా అండ్ మా మమ్మీ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఐరాకి ఎక్కువ అంటే కొత్త కొత్త డిఫరెంట్ నేను నేర్పియన్వి డిఫరెంట్వి నేర్పిస్తుంది మామూలుగా అయితే ఆఫ్టర్నూన్ టైమ్స్ నేను ఐరాతో కూర్చొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ అట్లా తనకి ఏదో ఒకటి నేర్పియడం రాపీయడము ఏదో ఒకటి చేస్తాను ఇప్పుడు ఆ డ్యూటీ మొత్తం అమ్మ తీసుకుంది సో తనతో ఏదో ఒకటి చదివిడం తనకి కొత్తవి ఏమన్నా నెంబర్స్ నేర్పియడం అట్లా అన్ని మమ్మీ చేస్తుంది అనమాట ఐరా ప్రీ స్కూల్కి వెళ్ళదా అని నన్ను ఎవరైనా అడిగినప్పుడు నేను చెప్తాను నేనే ఐరా ప్రీ స్కూల్ అని నేను ఇంట్లోనే ఉన్నాను కాబట్టి ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ అని ఇప్పుడు నేను ఆ బెటర్ మా మమ్మీకి పాస్ చేస్తున్నాను మమ్మీ వచ్చిన దగ్గర నుంచి షీఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దట్ అండ్ ఐరాకి అయితే అమ్మతో ఫుల్ టైం పాస్ అవుతుంది ఆఫ్టర్నూన్స్ యూజువలీ లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక వన్ టు టూ అవర్స్ ఇట్లా ఏదన్నా లర్నింగ్ యాక్టివిటీస్ చేపిస్తాము సో యూజువలీ ఇట్ ఈస్ లైక్ రైటింగ్ రీడింగ్ ఆర్ సంథింగ్ పిక్చర్స్ డ్రాయింగ్ ఇట్లా ఏదో ఒక లర్నింగ్ యాక్టివిటీ అనమాట ఈరోజు అయితే నాకు హాస్పిటల్ అపాయింట్మెంట్ ఉంది సో నేను మార్తిని వచ్చినాము యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టైం ఐరా లేకుండా మేము అపాయింట్మెంట్కి రావడము ఐరా లేకుండా షాపింగ్ వస్తే అదొక రిలాక్సేషన్ అదొక ప్రశాంతత నాకు డ్యూ డేట్కి ఎక్కువ గ్యాప్ లేదు కాబట్టి అండ్ ఎప్పుడైనా లేబర్ స్టార్ట్ కావచ్చు సో ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి సో హాస్పిటల్ బ్యాగ్ ప్యాక్ చేసుకోవాలి ఇంట్లో బేబీకి కావాల్సినవన్నీ రెడీగా పెట్టుకోవాలి బేబీని తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇల్లు అంతా సెట్ అయి ఉండాలి సో ఈ పనులన్నీ చేసుకుంటున్నాం అనమాట నేను బేబీ కోసం ఏమేం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఎట్లా హౌస్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం మేము ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతున్నాం ఏం కొన్నాము ఇవన్నీ కూడా నేను ఇంకొక బ్లాగ్లో షేర్ చేస్తాను డీటెయిల్డ్గా ఇక్కడైతే మేము కొన్ని బేబీ క్లోత్స్ తీసుక
అండ్ ఏమి కొనకూడదని కూడా డిసైడ్ అయినాము జస్ట్ కావాల్సినవి లైక్ ఫస్ట్ ఒక వన్ వీక్కి కావాల్సినవి ఒక ఫ్యూ ఐటమ్స్ మాత్రమే క్యాప్స్ మిట్టన్ సాక్స్ అండ్ కొన్ని వన్ సీజన్ ప్యాంట్స్ లైక్ జస్ట్ ఒక వన్ వీక్ సరిపోయేంత మాత్రమే తీసుకున్నాము లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ ఆఫ్ సమ్మర్ సమ్మర్ అనడానికి కూడా లేదు ఫాల్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ టెంపరేచర్స్ అన్ని డ్రాప్ అయిపోయినాయి ఇంకా బయటికి తీసుకొని పోవడానికి కొంచెం కష్టం అనమాట అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు ప్లే గ్రౌండ్కి తీసుకొని రాగలుగుతున్నాం బట్ ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ వన్ వీక్ ఆర్ టూ వీక్స్ ఇంక ఇది కూడా కుదరదు అండ్ తనకైతే అవుట్డోర్స్లో ఉండడం వేరే పిల్లలతో ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడం షీ లవ్స్ ఇట్ లైక్ ఐరాయిస్ కంప్లీట్లీ పీపుల్స్ పర్సన్ తనకి పీపుల్తో ఇంట్రాక్ట్ కావడం అంటే బాగా ఇష్టము సో వింటర్స్ మాకు బాగా ఛాలెంజింగ్ అనమాట ఐరా విషయంలో బికాస్ ఎక్కువ బయటికి తీసుకొని పోలేము అండ్ వేరే కిడ్స్తో ఎక్కువ ఇంట్రాక్షన్ ఉండదు అండ్ ఆల్సో ఇది ఫ్లూ సీజన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఏవేవో వైరస్లు అన్నీ తిరుగుతూ ఉంటాయి లాస్ట్ టైం కూడా బాగా సఫర్ అయినాము హ్యాలోవీన్ టైంలో తనకి ఆర్ఎస్బి వైరస్ వచ్చింది అది తగ్గిన తర్వాత ఫ్యూ డేస్కి మళ్ళీ స్టమక్ బగ్ వచ్చింది సో ఇట్లాంటివన్నీ ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ సీజన్లో సో ఎక్కువ తనని వేరే కిడ్స్తో కూడా అంత ఈజీగా కలవని ఇవ్వము అన్లెస్ అండ్ అంటే ఇట్ ఈస్ నెససరీ అండ్ ఎస్పెషలీ దిస్ టైం ఇంకా ఈసారి న్యూ బార్న్ కూడా ఇంట్లో న్యూ బాన్ ఉంటుంది కాబట్టి వీ కెన్ నాట్ రిస్క్ ఇట్ అట్ ఆల్ కాబట్టి తనని కూడా సేఫ్గా ఉంచాలి అండ్ సో ఈ లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ ఆఫ్ సమ్మర్ అయితే తనైతే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది అండ్ తనతో పాటు మార్టిన్ కూడా ఇంకా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు వన్స్ వింటర్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వింటర్లో ఐరన్ ఎట్లా ఎంగేజ్ చేస్తాను ఎట్లాంటి యాక్టివిటీస్ చేపిస్తాను తన డైలీ రొటీన్ ఎట్లా ఉంటుంది అని మళ్ళీ ఇంకొక వీడియో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను మీరు మీ పిల్లలకి ఏం చేస్తారు వింటర్లో ఉన్నప్పుడు బయటికి తీసుకొని పోలేము అన్నప్పుడు హౌ డూ యూ ఎంగేజ్ దమ్ ఇట్లా టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఏమన్నా ఉంటే ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు షేర్ విత్ మీ నాకు కూడా డెఫినెట్లీ హెల్ప్ అవుతాయి నేను చెప్తూ ఉంటాను కదా సెకండ్ కిడ్ వచ్చే ముందు ఒక యాంగ్జైటీ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ బేబీ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి అ బేబీ ఎనీ మోర్ కొంచెం పెద్దగా కనిపిస్తారు మనకి అండ్ వాళ్ళు ఎల్డర్ కిడ్ అయిపోతారు సో ఇట్స్ ఎమోషనలీ కొంచెం డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ అది బిటర్ స్వీట్ ఫీలింగ్ అనమాట సో అది నాకు ఒక్కదానికే కాదు ఈవెన్ మార్టిన్కి కూడా ఉంది ఇంకొక బేబీ రాబోతుంది కాబట్టి ఐరా పైన అటెన్షన్ తగ్గుతుందా యూనో హౌ విల్ షీ రియాక్ట్ హౌ విల్ షీ ఫీల్ అనేది తనకు కూడా ఉందన్నమాట సో వీఆర్ చెరిషింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ బేబీ వచ్చే ముందు ఐరాతో ఎవ్రీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ వీఆర్ చెరిష్ ఈ వ్లాగ్ చేయడానికి కూడా అదొక రీజన్ ఒక సింపుల్ డే ఇన్ ఐరాజ్ లైఫ్ లాగా రికార్డ్ చేద్దాము మనకి చూసుకోవడానికి బాగుంటుంది ఫ్యూచర్లో అన్నట్టు అనుకున్నాము సో ఇది అనమాట వ్లాగ్ ఐ హోప్ యూ గైస్ లైక్ ఇట్ ఆల్సో భాన్జు క్లాస్ది చెప్పినా కదా ఫస్ట్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ క్లిక్ చేసిన వాళ్ళకి ఫ్రీ డెమో క్లాస్ అనమాట ట్రస్ట్ మీ మీకు నచ్చుతుంది మీ పిల్లలకి కూడా నచ్చుతుంది సో డోంట్ మిస్ దట్ ఆపర్చునిటీ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఉంది అండ్ ద లింక్ ఈస్ టోటలీ సేఫ్ మీరు క్లిక్ చేయొచ్చు అండ్ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ పీపుల్కి ఫ్రీ డెమో క్లాస్ వస్తుంది సో అది ఈరోజు వ్లాగ్ అండ్ see you guys in the next video until then take care bye bye